আমি কি করব কমান্ড এন্টারে চাপ দিব তাহলে এরকম স্পটলাইট সার্চ আসবে রাইট এখানে আমি যদি টাইপ করি এক্লিপস তাহলে এক্লিপসটা চলে আসবে ইসি লেখার সাথে সাথে দেন প্রেস রিটার্ন বারন উইন্ডোজ এ এন্টারে চাপ দিতে হবে ঠিক আছে দেন আমি এইটাকে লঞ্চ করব এখন এক্লিপস ठीक अथवाडार এইখানে ফাইলে ক্লিক করি আমরা নতুন প্রজেক্ট তৈরি করি দেন আমি মেবিন প্রজেক্ট নিতে পারি আদার প্রজেক্ট নিতে পারি শুধু প্রজেক্ট নিতে পারি আমি প্রজেক্ট নিলাম এবং ইচ্ছে করলে আমি মেবিন প্রজেক্টটা ব্যবহার করতে পারি জাস্ট এইখানে গিয়ে আমি ক্লিক করলাম মেবিন প্রজেক্ট দেন ক্লিক অন নেক্সট দেন ক্রিয়েট আ সিম্পল প্রজেক্ট এখানে उल्टा लिखब कम डट फेसबुक गुगुल जो टेस्ट करते चाहिए लिखब कम डट गुगुल दें आर्ट इफेक्ट आई डी हल प्रजेक्ट नहीं Facebook login functionality tests at a project name. Then just click on finish. Tahole Digbo, he can act a Nutun project to it. He can now follow Facebook functionality login test. Eber, uh, okay. Nasreen, if you have any question. ওখানে গিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে ওকে এটা নিয়ে আমাদের খুব একটা চিন্তা করতে হবে না এটা আমরা কাজ করতে করতে শিখব এইখানে প্রথম যে দুইটা অপশন দেখছি এটা হলো এখানে প্রোগ্রামাররা কাজ করেন ডেভেলপাররা কাজ করেন প্রথম দুইটা প্যাকেজ বা ফোল্ডার যেটা দেখতে পাচ্ছি পরের দুইটা যে প্যাকেজ বা ফোল্ডার দেখতে পাচ্ছি এই দুইটাতে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন টেস্ট তারা কাজ করেন ঠিক আছে আশা করি then আমি কি বলছিলাম প্রথম দুইটা হলো ডেভেলপার এখানে কাজ করবে বা প্রোগ্রামাররা পরে দুইটাতে হলো ইঞ্জিনিয়াররা তাহলে এখানে আমরা এখন প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করব তাহলে এখানে গিয়ে আমি প্রথমেই বলবো একটা প্যাকেজ তৈরি করব প্যাকেজ হলো নাথিং বাট জাস্ট আ ফোল্ডার এম টি ফোল্ডার এখানে অসংখ্য ক্লাস রাখতে পারি আমরা এই প্যাকেজের নাম দিলাম আমি জাভা তাহলে ক্লাস এর নাম সবসময় বড় হাতে হয় আমি এইটার নাম দিলাম হিউম্যান ফর এক্সাম্পল মানুষ ঠিক আছে দেন পাবলিক স্টেটিক ভয়েড মেইন এখানে আমি 
চেক ইন করলাম চেক ইন করলাম মানে আমি চাচ্ছি এই মেইন মেথডটা অটোমেটিক্যালি এখানে লেখা হোক আমাদের প্রজেক্টে দেখা যাচ্ছে আমি যখন হিউম্যান ডট জাভা ফাইলটা করলাম তখন পাবলিক পাবলিক মানে পাবলিক একটা কিওয়ার্ড যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে পাবলিক মানে হলো কি যে কেউ এটা অ্যাক্সেস করতে পারবে যে কেউ ব্যবহার করতে পারবে ক্লাস মানে হচ্ছে এটা একটা কিওয়ার্ড এই যে হিউম্যান একটা ক্লাস আমরা তৈরি করলাম ক্লাস তৈরি করতে গেলে ক্লাস কিওয়ার্ড লাগবে দেন এইটা হলো একটা ক্লাস ঠিক আছে আই ক্যাশ নৌশিন ইস ইন তাহলে হিউম্যান টেকটা ক্লাস ওয়েলকাম ব্যাক নোশিন আম সরি আমরা কম্পিউটার চেঞ্জ করলাম যে কম্পিউটারটা একটু প্রবলেম করছিল ওই জন্য এইটা কি মেইন মেথড এখন এইটা আমি চেক ইন যখন করলাম পাবলিক স্টেটিক ওয়াইট মেইন ওখানে এটা অটোমেটিক্যালি এইখানে আমাদেরকে এনে দিয়েছে এখন এটা যদি না থাকে তাহলে আমি জাস্ট মেইন লিখে কন্ট্রোল স্পেস বারে যদি আমি চাপ দিই দেন এন্টারে চাপ দিই তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি লেখা হবে ঠিক আছে অটো কমপ্লিট হবে এখন এইটা হলো আমাদের ক্লাস এবং এইখান থেকে যখন এই যে কালিব্রেসেস শুরু হলো এটাকে ওপেনিং কালিব্রেসেস বলি আমরা আমাদের দেশে এটাকে আমরা থার্ড ব্রেকেট বলি রাইট থার্ড বা সেকেন্ড ব্রেকেট বলি কিন্তু প্রোগ্রামিং হ্যাঁ আমেরিকাতে এটাকে বলে কালিব্রেসেস ঠিক আছে খালি ব্রেসেস যখন শুরু হয় যে কোনো আমি এই যে লিখতে চাচ্ছি এই জন্য ডাবল স্ল্যাশ দিয়েছি ডাবল স্ল্যাশ মানে হচ্ছে এটাকে আমরা বলি কমেন্ট মানে এই টুকটা আমাদের এক্সিকিউশনের সময় এটা রান হবে না ঠিক আছে এটাকে আমি বললাম খালি ব্রেসেস খালি ব্রেসেস ঠিক আছে এখন খালি ব্রেসেস যেখান থেকে শুরু হয় যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে সেখানে তার স্কোপ শুরু হয় তার মানে হচ্ছে এই ক্লাসের স্কোপ এখানে শুরু ক্লাস স্কোপ স্টার্ট হিয়ার ঠিক আছে কালি ব্রেসেস যেখানে শুরু হলো ক্লাসের স্কোপ এইখানে শুরু হলো দেন এই কালি ব্রেসেসটা শেষ হয়েছে হলো এইখানে এটা হলো ক্লোজিং কালি ব্রেসেস তাহলে ক্লাসের স্কোপটা এইখানে শেষ হয়েছে ক্লাস স্কোপ এমস হিয়ার বুঝতে পারছেন স্কোপ মানে আসলে পরিধি পরিধি মানে হলো ক্ষমতা ক্লাসের ক্ষমতা এইখানে শুরু হয়েছে এই হিউম্যান ক্লাসের ক্ষমতা এইখানে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে এইখানে আমরা যা কিছু করব সব আমরা ক্লাসের ভেতরে করব ঠিক আছে ক্লাসের ভেতরে করব এখন ক্লাসের ভেতরে কি কি আছে এখন এই ক্লাস স্কোপের ভেতরে কি আছে খালি এইটুকু আছে এটা কি নৌসিন বলতে পারবেন এটা কি পাবলিক স্টেটিক ভয়েড মেইনটা হলো মেইন মেথড যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের এটা হলো মেইন মেথড মেইন মেথড এই মেইন মেথডের মেইন মেথডস আমরা বলতে পারি মেথডস স্কোপ স্টার্টস হিয়ার স্টার্টস হিয়ার এইখানে শেষ হয়েছে তাহলে এই মেইন মেথডের মেথডের স্কোপ তো কোন জায়গায় না গিয়ে শেষ হয়েছে কোন না কোন জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে এইখানে শেষ হয়েছে রাইট এইখানে তাহলে এটা হলো এনস হিয়ার বলতে পারি আমি ঠিক আছে এখন আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের কাজই হলো কপি এবং পেস্ট করা এদের কাজ হলো এইটি পার্সেন্ট কপি পেস্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট হলো সে কোড লিখবে প্রোগ্রাম লিখবে ঠিক আছে অরাই তাহলে মেইন মেথডের ভেতরে আমরা আমাদের প্রোগ্রামিং কোডগুলো লিখবো আমি কি করতে পারি আমি বলতে পারি সি সো আসলে আমি পুরোটা লিখে দেখাই এবার সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এল এম ঠিক আছে এইটা হলো কোন 
যে সিস্টেম এটা একটা ক্লাস এই সিস্টেমকে আমরা বলছি আউট মানে হলো তুমি আমাকে আউটপুটটা দেখাও ঠিক আছে কিভাবে দেখাবে প্রিন্ট লাইন বাই লাইন এল এন মানে লাইন প্রিন্ট এল এন মানে হলো লাইন বাই লাইন তা আমি সিস্টেম ক্লাসকে বলছি সিস্টেম তুমি আমাকে লাইন বাই লাইন আউটপুটটা প্রিন্ট করে দেখাও এখন স্টেটমেন্ট এনিথিং হতে পারে আমি বলতে পারি হ্যালো আমি বলতে পারি হ্যালো ইঞ্জিনিয়ার্স ঠিক আছে দেন এইটাকে আমি ইচ্ছে করলে কপি করতে পারি রাইট কপি করতে পারি এন নাম্বার আমি এটাকে কপি করতে পারি জাস্ট এরকম করে কপি করে আমি যতটা প্রিন্ট করতে চাই আমি এরকম করে কপি জাস্ট পেস্ট করতে পারি কন্ট্রোল অল চাপ দিয়ে ডাউন এরও দিলে কপি হয়ে যাবে হ্যালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স হাউ আর ইউ সে ফর এক্সাম্পল পরেরটা বললাম হ্যালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স ইস জাভা ইজি এখানে উত্তরটা আমরা বললাম ইয়াস জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি তো এইটা হলো আমাদের প্রথম জাভা কোড রাইট এটা কিভাবে এক্সিকিউট করব কে বলতে পারে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করব দেন রান ইয়াস জাভা অ্যাপ্লিকেশন দেন জাস্ট ওকে তে ক্লিক করব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যালো ইঞ্জিনিয়ার্স হ্যালো ইঞ্জিনিয়ার্স হাওয়ার ইউ হ্যালো ইঞ্জিনিয়ার্স ইস জাভা ইজি ইয়াস আমরা কনসোল উইন্ডোতে এটা দেখতে পাচ্ছি রাইট আমরা এখান থেকে রান করতে পারি রাইট বারন ক্লিক রান এস জাভ অ্যাপ্লিকেশন ওকে আরো কয়েকভাবে আমরা রান করতে পারি রান থেকেও রান করতে পারি ইচ্ছে করলে রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে এই এইখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে যেখানে আমরা এন নাম্বার ক্লাস স্টোর করতে পারি আমরা এন নাম্বার জাভা ফাইল স্টোর করতে পারি এন নাম্বার মানে আনলিমিটেড ঠিক আছে প্যাকেজটা হলো জাস্ট একটা কন্টেইনারের মতো ওখানেও জাস্ট একটা এমটি ফোল্ডার যেখানে আমরা অনেকগুলো ক্লাস রাখতে পারি অনেকগুলো ফাইল রাখতে পারি ঠিক আছে এখন এইবার আমরা ভেরিয়েবল দেখেছিলাম ভেরিয়েবল কি বলছিলাম ভেরিয়েবল হলো জাস্ট একটা কন্টেইনার দেন ওই কন্টেইনারে কি ধরনের ডেটা রাখবো আমরা ডেটা টাইপ এর কথা বলেছিলাম ডেটা টাইপ হলো কি ধরনের ডেটা কি ধরনের ইনফরমেশন ঠিক আছে কোনো কোনো ইনফরমেশন আছে শুধু আমরা লেটার বা লেটার বা নাম্বার দিয়ে লিখি লেটার কম্বিনেশন অফ লেটার অ্যান্ড নাম্বার হলো স্ট্রিং স্ট্রিং ডেটা টাইপ আমি দুই ধরনের ডেটার কথা বলছি মাত্র ডেটা টাইপ আছে সাত আট রকমের আরো বেশি স্ট্রিং মানে হলো কম্বিনেশন অফ লেটার অ্যান্ড নাম্বার এটা হলো ডেটা টাইপ ঠিক আছে এইটা কি স্ট্রিং এটা শুধু লেটার তাই না এরকম স্ট্রিং থাকলে স্ট্রিং ডেটা টাইপটা আমাদের সবসময় ইনভার্টেড কমার ভেতরে রাখতে হয় আরেক ধরনের ডেটা টাইপ আছে বলছিলাম ইন্টিজার ইন্টিজার কি সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে পূর্ণ সংখ্যা হলে আমাদের এরকম ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করতে হয় না আমি বললাম স্ট্রিং এবং বললাম নিম ঠিক আছে নিম সমান সমান এইখানে বললাম ঠিক আছে এখন আমাকে বলেন এই নাসরিনটা কি ধরনের ডেটা টাইপ এটা কি সংখ্যা এটা কি নাম্বার না এটা কি ধরনের কম্বিনেশন অফ লেটার সব লেটার সব বর্ণমালা দিয়ে 
তাহলে এটা কি স্ট্রিং রাইট তাহলে স্ট্রিং হলে বলছিলাম কি করতে হবে আমাদেরকে ইনভার্টেড কমার ভেতরে রাখতে হবে যা ভেরি সিম্পল তাহলে আমি কি করলাম প্রথমে ভেরিয়েবলটা লিখলাম এবং এই ভেরিয়েবলের ভেতরে কি ধরনের ডেটা বা ইনফরমেশন আমি স্টোর করব সেই টাইপটা আমি আগে লিখে নিলাম এখন এই নেমটা হলো ভেরিয়েবল নেমটা নেমই হতে হবে তা না এটা এমনও হতে পারে যে ফার্স্ট নেম মানে এটা ভেরি করতে পারে অথবা হতে পারে ফুল নেম রাইট এরকম তো এইটা হলো জাস্ট একটা কন্টেইনার এই কন্টেইনারের ভেতরে আমি নাসরিন নামে একটা ডেটা স্টোর করলাম এবং এই ডেটা টাইপটা হলো স্ট্রিং স্ট্রিং হলে কি হবে তাকে কোটেশন মার্ক দিয়ে আটকাই দিতে হবে ক্লিয়ার তাহলে এইখানে নেম ইস নেম ইস ভেরিয়েবল দ্যাট স্টোর্স ডেটা না স্ট্রিম বোঝা গেছে ক্লিয়ার ইয়েস ওর নো কথা বলতে হবে এইবার আমি বলছি এই নাসরিনের বয়স আছে নিশ্চয় তাই না এর বয়স হলো বয়স কত হবে ইফ ইউ ডোন্ট মাই সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ ঠিক আছে না বললেও আমরা বুঝে নিলাম ঠিক আছে এখন এই এইসটা হলো কি ভেরিয়েবল মানে জাস্ট একটা কন্টেনার এর ভেতরে আমি কি করলাম টোয়েন্টি নাইন স্টোর করলাম স্টোর করলাম মানে জমা রাখলাম ঠিক আছে এখন টোয়েন্টি নাইনটা কি ধরনের ডেটা টাইপ এটা কি নাম্বার না স্ট্রিং নাম্বার নাম্বার এটা পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা হলো ইন্টিজার এই জন্য আমরা এখানে লিখলাম ইন্ট ইন্টিজার প্রোগ্রামিং আমরা এটাকে সংক্ষেপে বলে ইনস এটা ইন্টিজার ঠিক আছে তাহলে এই হিউম্যান এর এটা নাম আছে এবং এর নাম হলো নাসরিন তার একটা বয়স আছে এটা হলো উনত্রিশ এই যে হিউম্যান ক্লাসের সেটা অবজেক্ট হতে পারে কিন্তু আমরা এত কমপ্লিকেটেড করব না খুব সহজ করে চিন্তা করে আপাতত এই হিউম্যান মানুষটার একটা নাম আছে তার একটা বয়স আছে এগুলোকে যে কোনো ক্লাস বা অবজেক্টের দুইটা চরিত্র আছে একটা হলো স্টেটস এবং আরেকটা হলো বিহেভিয়ার এই যে এর কোনো কিছু আছে যা কিছু আছে সেটা হলো তার স্টেটস ঠিক আছে স্টেটস এই স্টেটস গুলোকে আমরা প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলি অ্যাট্রিবিউটস অথবা প্রপার্টিস অথবা ফিল্ডস অথবা কেউ কেউ এটাকে ডেটা মেম্বার বলে ঠিক আছে কিন্তু এই মানুষের কিছু করবার ক্ষমতাও আছে এই যে কিছু করার ক্ষমতা এটাকে আমরা বলি বিহেভিয়ার ঠিক আছে কিছু করার ক্ষমতাও আছে নাসরিনের শুধু নাম আছে বয়স আছে চাকরি আছে ডেজিগনেশন আছে বেতন আছে তা না নাসরিনের কিছু করবার ক্ষমতাও আছে এই ক্ষমতাটা হলো বিহেভিয়ার ক্লিয়ার এখন বিহেভিয়ারটা হলো ম্যাথেজ কিছু করার ক্ষমতা এইটাকে আমরা বলি অ্যাকশন এইটাকে আমরা বলি ফাংশন কিন্তু যাবাতে এটাকে আমরা ম্যাথেডস বলি ঠিক আছে ম্যাথেডস ম্যাথেডস গুলো নাম থাকে এইবার খেয়াল করেন আমি জাস্ট লিখলাম ভয়েড ভয়েড একটা কিওয়ার্ড আপাতত কিওয়ার্ড নিয়ে চিন্তা করতে হবে না যাবাতে সিক্সটি সেভেন কিওয়ার্ড আছে আমরা বলি ফিফটি কিন্তু টোটাল আছে সিক্সটি সেভেন ভয়েড দেন এই নাসরিনের টিচ করার ক্ষমতা আছে 
তিনি তার বাচ্চাদের টিচ করেন রাইট আমি জাস্ট এইখান থেকে একটা কপি করে নিব ঠিক আছে দেন এইখানে সময় বাঁচানোর জন্য আমরা কপি পেস্ট করি সরি আমি ভুল জায়গায় পেস্ট করছি এইটা হলো টিচ এর ভেতরে আমি বললাম নাসরিন ক্যান টিচ ঠিক আছে আবার নাসরিনের আর কি ক্ষমতা আছে নাসরিন নিজের মুখ থেকে শুনি আপনারা কি করতে পারেন আপনি নাচতে পারেন আমি পেস্ট করে বলতে পারি শি ক্যান অলসো ডান্স ঠিক আছে নাসরিন অলসো কি হলো কম্পিউটার কি পাগল হয়ে গেল ওকে নাসরিন অলসো খ্যান ডান্স রাইট নাসরিন আরো অনেক কিছু করতে পারে সেগুলো হল নাসরিনের একটা ক্যারেক্টার এটা হলো তার বিহেভিয়ার এবং প্রোগ্রামিং এর ভাষায় যেটাকে আমরা বলছি মেথড এই মেথড মেথডের নাম হলো টিচ এই মেথডের নাম হলো ডান্স ক্লিয়ার ওকে সামওয়ান রেইজ হ্যান্ডস কোন क्वेश्चन यस আচ্ছা এই যে কিছু একটা লাইন পরে বাদ দিয়ে হচ্ছে যে কি কারলি ব্রেসেস না সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা দেয়া হয় মানে ভয়েস টিচ রাইট এটা কেন মানে এটা কি আমি কি এই যে ডান্সের পরে সেমিকোলনের পরে দিতে পারি না এইটা হলো এই মেথডের এই মেথডের এটা হলো স্কোপ যে তার ক্ষমতা শুধু এর মধ্যে আমি প্রথমেই বলেছি যে তার স্কোপ হলো এই কালি ব্রিসেস থেকে এই কালি ব্রিসেস পর্যন্ত আর ডেন্সের ক্ষমতা হলো এর থেকে এই পর্যন্ত পরিধি স্কোপ তার আউটাধীন লিখতে গেলে এভাবে লিখতে হবে মানে তার ক্ষমতা কতটুকু থাকবে সেটা আপনি নির্ধারণ করে দিচ্ছেন সে এইটুকুর মধ্যে কাজ করতে পারবে আমরা কিভাবে কাজ করি ঠিক আছে ও রাইট এইবার আমি যদি এইটাকে এক্সিকিউট করি তাহলে দেখব আগে যতটুকু আসছে ওইটুকুই আসছে আর কিছুই আসে নাই হোয়াট ডাজ ইট মিন মেথড গুলো এখনো কাজ করছে না আমি যদি এটাকে ডিলিট করে দিই ডিলিট না করে আমরা এটাকে কমেন্ট করে দিতে পারি কমেন্ট মানে হলো যে আমি বলছি যে এইটুকু তুমি রান করবা না কম্পিউটার কে বলে দিচ্ছি জাবা কে বলে দিচ্ছি ডোন্ট রান ইট তাহলে যদি আমি এটা এক্সিকিউট করি এবার দেখব যে এর আসলে এইটুকু যদি আমি রান না করি এই মেথড আসলে দাঁড়িয়ে আছে ও কাজ করছে না কিচ্ছু করছে না বিকজ মেথডকে আমি এখনো বলি নাই হে ডান্স মেথড তুমি কাজ করো কথাটা বলি নাই এর সংজ্ঞায় আমরা দেখছি ডেফিনেশনে হলো এটা ব্লক অফ কোড এটা এক লাইনও থাকতে পারে পাঁচ লাইন থাকতে পারে দশ লাইন থাকতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে নাম ধরে ডাকা না হবে সে কাজ করবে না এটাই হলো তার বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে একটু বেশি করে লাইনটা দিলাম যেন ওটা চোখে পড়ে ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে এটা কাজ করাইতে গেলে যেটা করতে হয় আমাদের সেটা হলো আমাদেরকে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হয় তাহলে কেন অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি যেন এই যে হিউম্যান ক্লাসের স্টেট আছে এবং তার বিহেভিয়ার আছে এগুলো যেন আমরা কাজ করাতে পারি 
যেটাকে আমরা বলি প্রোগ্রামিং এর ভাষায় যেন আমরা এগুলো অ্যাক্সেস করতে পারি ইউজ করতে পারি তাহলে অ্যাক্সেস করতে গেলে যেটা করতে হবে এই হিউম্যান ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে অবজেক্ট ক্রিয়েশনের নিয়মটা হলো প্রথমে ক্লাসটাকে আনতে হবে দেন একটা রেফারেন্স ভেরিয়েবল নিতে হবে সেটা হতে পারে ফর এক্সাম্পল আমি বললাম হিমা ঠিক আছে দেন সমান চিহ্ন দিতে হবে একটা নিউ কিওয়ার্ড নিতে হবে দেন হিউম্যান ক্লাসটা আবার ব্যবহার করতে হবে দেন প্যারেন্টিস দিতে হবে সেমি কলম মানে হচ্ছে ক্লাস একটা রেফারেন্স ভেরিয়েবল রেফারেন্স ভেরিয়েবল মানে জাস্ট এটাও ভেরিয়েবল যেটা এইটাকে এর ভেতরে স্টোর করছে ঠিক আছে কিন্তু একটা নতুন একটা শব্দ আমরা পাইলাম আমরা বলছি এটাকে নতুন অবজেক্ট তৈরি হলো কোথ থেকে এই হিউম্যান ক্লাস থেকে হিউম্যান ক্লাস থেকে আমরা বলছি এন নাম্বার আনলিমিটেড অবজেক্ট তৈরি করতে পারি রাইট নিউ হিউম্যান এখন আবার এটা আমরা ইচ্ছা করলে আর একটা বলতে পারি হিউম্যান এর নাম হলো রূপনা ঠিক আছে দেন নিউ হিউম্যান আর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হলো সেটা হলো নিউ হিউম্যান এটাও নিউ হিউম্যান একই কিন্তু এদের আমরা যদি দেখি এটা প্রিন্ট করে রূপনা আর হিমাকে তাহলে অন্য কিছু দেখাবে ডিফারেন্ট কিছু দেখাবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমরা সরাসরি এটা ব্যবহার করতে পারবো না সরাসরি এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো না অ্যাক্সেস করতে গেলে আমি বললাম আগে নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে দেন ওই অবজেক্টের রেফারেন্স ভেরিয়েবল যেটা এই নতুন অবজেক্টকে রেফার করছে সেইটাকে দিয়ে অ্যাক্সেস করতে হবে তাহলে আমি দেখি হিমা এটা দিয়ে আমি অ্যাক্সেস করতে পারি হিমা লিখে ডট অপারেটার মানে হলো ডট দেওয়ার সাথে সাথে আমাকে এটা শো করবে কিন্তু আমার এইটা না যে ভার্জনটা আমি ব্যবহার করছি সেটা আমাকে দেখাচ্ছে না ঠিক আছে এটা অসুবিধা কিন্তু আমি অ্যাক্সেস করতে পারি কিনা সেটা কিন্তু আমি দেখতে পারি যদি আমি সেমি কলম দেওয়ার সাথে সাথে এই রেড মার্কটা চলে যাই তাহলে বুঝতে হবে যে আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি চলে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না তারপরে সে বলতেছে না এইটা সিনটেক্স এর বলতেছে আচ্ছা আমরা যদি সিস্টেম ডট আউট ডট সুবিধা হতো যদি আমার এই ক্লিপসটা ঠিক মতো কাজ করতো ঠিক মতো কাজ করছে না আই এম সরি যে এখানে ডট দেওয়ার সাথে সাথে অনেকগুলো অপশন দেখাবে যে আমি যে কোনো একটা চুজ করতে পারি ঠিক আছে এইবার যদি কোনো কিছু প্রিন্ট করে দেখাতে পারে আমাকে এর নাম তাহলে বুঝবো যে আমি প্রপারলি অ্যাক্সেস করতে পারছি নাসরিন তার মানে কি আমি হিমা ডট নিম যখন বললাম তখন আমি এই নেমটা এখানে নেমের ভিতরে যা কিছু স্টোর করা আছে সেটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি মানে ব্যবহার করতে পারছি ওকে আমি বলতে পারি মাই নেম ইস এটা যেহেতু স্ট্রিং আমি কোটেশন আটকাই দিলাম দেন এই প্লাসটাকে আমরা বলি কনকাটিনেশন মানে হলো যোগ করা প্রোগ্রামিং এ লিখে নিব এইবার আমি বলবো আমার বস 
I am Hima dot H Jodi Pitachik Moto Kachkoto dot Dile Amake shop is the Kaito can take a Dakatsana H Red Mark to Legacy Money. I may take this for the Patsy. Right button click run as Java application. Okay, fantastic. Amra Puruburti session is Selenium Degbuje test engineer a Kiva Kachkore. Clear? Okay, Ekon Judi Ami even Rupna Dio Judi Kori Rupna dot teach Ami Ekon Bolsi teach method Tami call Kotesi Bolsi teach method to me Amake Dakao to Marmo de Kias Dako the teach method to Kotabols and Nasrin can teach clear. Rupna nam lekha thakle Rupna ta kunu nam na Rupna ta holo reference variable. Ita jekunu nam hota bolle. Ita Rupna na bolle R bolle ho hoyto. Tega sa Rupna na 